elementos que conforman el mando único policial de la zona media lograron detener a una persona civil en posesión de 37 dosis de droga en el municipio de Cerrito. El aseguramiento se realizó luego de una denuncia anónima al 089 que alertaba a las autoridades sobre la venta de enervantes sobre la calle Benito Juárez y Maclovio Herrera. Cuando los policías llegaron al lugar, observaron a un hombre que coincidía con las características proporcionadas en el reporte. El sujeto, al percatarse de las unidades policiales, comenzó a correr con la intención de evadirlos, hasta que se le dio alcance metros más adelante. Al momento de efectuarle la revisión, se le encontró fajada a la cintura una bolsa que en su interior contenía 11 envoltorios con un polvo blanco con las características físicas a la cocaína, 18 sobrecitos transparentes con una hierba verde y seca con las propiedades típicas de la marihuana y 8 dosis de droga conocida como cristal. El presunto dijo llamarse Valentina Aguilar Rodríguez de 22 años de edad con domicilio en el barrio de Santa Cruz, en el municipio de Cerrito. El detenido y dosis de droga aseguradas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Investigador, adscrito a la Unidad Especializada al Combate del Narcomenudeo, para que comiencen las indagatorias por el probable delito contra la salud y lo que le resulte. El trabajo que está realizando el subprocurador para la región media, licenciado Daniel Sánchez Munguía, es bueno. Así lo calificaron ciudadanos de la región media y que han necesitado de la asesoría del subprocurador o de denunciar el mal trabajo que los ministerios públicos realizan. Ejemplo de ello fue la señora a quien llamaremos solamente Ángeles y quien hace dos semanas atrás fue agredida presuntamente por su vecina de la calle Boca Negra del ejido Puente del Carmen. Sin decir agua va, Aurora le aventó una cubeta de agua, agua sucia, amenazándola. Para tal efecto, la afectada fue e interpuso su denuncia ante el Ministerio Público. Pero para su mala suerte, el Ministerio Público, licenciado Monsiváis, no le recibió denuncia alguna. No fue hasta el día de hoy en que acudiera con el subprocurador para la región media, ya quien le expuso su caso. Acto seguido, el licenciado Sánchez Munguía ordenó al Ministerio Público de la Mesa número uno recibir la denuncia, quedando asentada como allanamiento de morada y amenazas, más lo que le resulte, a lo que por este medio de comunicación y fuera de cámara, la persona denunciante Ángeles, Agradece el apoyo de su procurador para la región media, manifestando que si así fueran todos los servidores públicos, otro mundo sería.